Burası bilet satılan yer. Bunlarla Wafushi turları falan varmış mesela burada. Değişik değişik adalara buradan hareket ediyor buradaki tekneler. Bir paraları verdik. 30 dolar veriyoruz beyefendiye. Yabancılar için 20 dolar alıyorlar şöyle. Ama beyefendi Maldivlerli olduğu için 7 dolar alıyorsunuz değil mi kardeşim? <gülüyor> kardeşim çekme diyor ne onu? Not video. No no. I'm YouTuber. Ha, ha, YouTube. ha. Bakın arkadaş ne yakaladı? Yılan balığı abi. Hem de kocaman bir şey. Saldırabilir diyor, ısırabilir diyor. Evet, nereye gidiyorsun sen? Arabayla ayağıma çarptı. Çünkü burada lokal insanların fotoğraflarını çekmek yasak. No foto ha? Ya. Thank you. Kamerayı görünce elinde gelip sana vurabiliyorlar. Hey niye çekiyorsun? Çekme kardeşim diyor. İnsanlar kendi evlerini turistlere kiraya veriyorlar. Çantanızda bir Buda heykeli varsa bile onu da sizden alıyorlar. Maldivlerin esas sıkıntısı şu arkadaşlar. Bineceğimiz tur teknesi bu. Yaklaşık bir 6-7 dakika sonra hareket edeceğiz. Hareket ettiğimizde Gulhi Adası'na gideceğiz. Hareket istasyonu burası. Gulhi Adası'ndan da sonra Mafushi Adası'na geçeceğiz. Bir de orayı çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım orası da nasılmış. Oradaki hayatlar, oradaki insanlar nasıl insanlar? Hep beraber bir göreceğiz arkadaşlar. Bu tekne yaklaşık 40 dakika bir yolculuk yapacağız. Yolculuğumuz bitince tekrar başlayacağız çekime. Çünkü buradaki bazı insanlar çekim yapılmasından rahatsız oluyorlar. Dışarıda mesela bilet satan vatandaş rahatsız oldu kendisi o yüzden kendisi çekmek istedim. Evet arkadaşlar bu arkadaşın kardeşiyle buluştuk. Guli adasına geldik burada. Küçük ahtapotu küçük kardeşimiz taktı. Şu an denize atmaya gidiyor. Sallıyorlar. Salma yapıyorlar. Attı şu an. Tabi inşallah bir şeyler düşer. Evet, çocuk da attı. Bir şeyler gelir mi gelmez mi belirsiz. Bekliyoruz bakalım bir şeyler gelecek mi? Çocuğun ki boş geldi. Barış da attı. Bakalım. Barış da çekiyor şu an. Öyle hemen gelir mi abi bu ya? Bakın bu da bir koral parçası. İşte bunlar parçalanınca buradaki kumu oluşturuyorlar. Yani şu parçalanınca buradaki kumu oluşturuyor. Ben biraz önce Barış'a sordum. Dedim hani burada siz her şeyi mi dışarıdan buraya getiriyorsunuz? Yani kum da dahil olmak üzere mi? E, elbette dedi abi dedi. Burada şimdi biz dedi eğer dedi buradaki binaları diktiğimizde buradaki kumu kullanırsak dedi bu ada biter dedi. Tabi haklı olarak gerçekten anladım yani. İnşaat yaparlarken düşünsenize kumunuz bile yok. Kumunuz bile bir başka yerden geliyor. Yani taş yok, çimento yok, beton yok, bir şey yok, demir yok. Her şey dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geldiği için de çok pahalı. Aa, aa bunlar balık yakaladı. Balık yakaladılar abi. Bir tane yılan balığı var. It's dangerous. Dangerous. Aa bu ısırıyormuş abi. Bu bu bu, bu sokuyormuş abi. Isırıyormuş bu. O yüzden tehlikeli diyor. Bakıyorum hemen de çekiliyorlar. Böyle dalga gelince kaçıyorlar. O hayvan da dalgalarla böyle mücadele ediyor. Tabii bu da o da burada kısmetini arıyor. Buradaki insanlar da burada kısmetini arıyorlar. Tehlikeli yani sokuyormuş. Teyzem aslında burada lokal insanları çekmek yasak. Fakat teyzem demin de ben kendisini görüntüledim. Fakat geldi arabayla ayağıma çarptı. Çünkü burada lokal insanların filmlerini çekmek, fotoğraflarını çekmek yasak. Teyzem el arabasını sürüyor. Tabi burada insanların mümkün mertebe yüzlerini çekmemek gerekiyor. <gülüyor> gel teyze gel. Benim ayağıma niye vurdun sen? Teyzem arabayı sürdü, getirdi, getirdi var ya, hedefi tutturamadı, ayağıma. No foto ha? Ya. Thank you. Fakat teyzem daha sonra yanımıza geldi, bana bunlardan verdi. Tabi gariban, fakir bir kadın bunları ihtiyacı olduğu için bize verdi. Ben de yanımda bulunan varış arkadaşıma söyledim. Teyzeme sor, bizimle konuşursa, <gülüyor> bizimle biraz sohbet etsin. Bakalım, hani teyzemizi bir çekelim, bir görelim istedim. Yani görmenizi istedim. Teyzem sigara da içiyor tabi bu arada. What is your name? Teyzem. Oh, no, no, no. Can I speak? Can I understand? Can I understand? Ah, ah, ah, ah. I see, I see. Teyzem herhalde işitme engelli. Belki de biraz da zihinsel engelli de olabilir. Çünkü biz e, konuşurken kendisiyle tepki vermiyor. Konuşmalarımıza tepki vermiyor. Neyse fazla kendisini çekip de kendisini fazla rahatsız etmeyelim. Hanımefendi küçük kız orada oturuyor. E, bayağı sıcakkanlı. Bizimle hatta biraz da İngilizce konuştu. 
Şimdi gel dedi dedi arkadaş dedi bizi şimdi davet ediyor dedi evine davet ediyor yemeğe gidelim. Şimdi biz buradaki arkadaşlarla buradaki çocuklara çikolatalar falan verdik. Tabi biraz böyle samimiyeti ilerlettik. Samimiyeti ilerlettiğimiz için de hoş karşıladılar bizi. Aslında yabancılara karşı hiç hoş davranmıyorlar. Varış dedi ki dedi benim dedi arkadaşım var burada. Bizi dedi öğlen yemeğine davet etti. Pilav falan dedi yapmışlar. Pilav ondan sonra tavuk. Fakat dedi oraya gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Fakat ne olursun dedi. Sakın sakın video çekme. Çünkü dedi buradaki insanlar yabancılara karşı dedi biraz değişikler. Video çekilmesini pek onaylamıyorlar. O yüzden çekme dedi. E tamam dedim o zaman madem ki öyle çekmeyiz abi sıkıntı yok. Çekim yapamayacağız. Buradaki insanlar çekime karşı ben kamerayı bu arada böyle tutayım da. Buradaki insan kamerayı görünce elinden gelip sana vurabiliyorlar. Hey niye çekiyorsun? Çekme kardeşim diyor. Ya adam buranın kuralı da bu. Burada zaten topu topuna bu adada bin kişi yaşıyormuş arkadaşlar. Arkadaşının evine davetli olarak geldik. Sağ olsunlar bizi misafir etmek istediler. Buraya geldik. Bize sofralarını açtılar. Çok sağ olsun teşekkür ediyorum kendilerine. Misafirperver insanlar yani bunlar evet dışarıdan göründüğü kadarıyla hani biraz yabancılara karşı tutumları biraz değişik olabilir. Fakat e, misafirperver yani sonuçta onlar da insan. Bizi böyle davet ettiler sofralarını. Çok sağ olsunlar teşekkür ederim. Afiyetle yiyeceğiz. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü e, ben kamerayla şu an çekim yaptığımdan dolayı arkadaşlar hanımefendiler içeri gelmek istemiyorlar. Muhafazakar kesim, muhafazakar bir aile. Bir e, mal dibliğinin sofrasına geldik, oturduk. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Şimdi de geldik tekrar balık tutma yerine. Şurayı bir kaldırayım. Bakalım altında ne varsın sen? Bakın arkadaşlar hepsi saklandı. Şu an hareket etmeye başladı. Taşlar yerinden oynadı. Bütün taşlar yerinden oynadı. Şu kocaman bir şeymiş. Hareket ettim. Nereye gidiyor? Evet nereye gidiyorsun sen? Bakın arkadaş ne yakaladı? Yılan balığı abi. Hem de kocaman bir şey. Ama ben diyorum şu an dokunabilir miyim? Diyor dokunma diyor. Şu an, şu an çok tehlikeli diyor. Saldırabilir diyor. Isırabilir diyor. Tehlikeli. İpini kesecek. Denize atacak herhalde. Evet ipini kesti. Kesti gönderdi onu. Guli adası küçük bir ada. Bir şey ekilip biçilen bir toprağı yok. Yani burada patates, domates, hani ne bileyim. Buna benzer herhangi hiçbir şey yetişmiyor, pirinç yetişmiyor. Sadece birkaç tane Hindistan cevizi ağacı var. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Elektriği de büyük bir jeneratörle karşılanıyor. Evlere bu şekilde elektrik veriliyor. E, suyunu sordum hani suyunu siz nasıl karşılıyorsunuz diye. Yağmur suyunu dedi e, kolektörlerden e, geçiriyoruz, arıtıyoruz, ilaçlıyoruz, onu kullanıyoruz. Yani burada satılan bakkallarda falan satılan ürünler çok pahalı. Buranın ana geçim kaynağı balıkçılık ve su ürünleri. Maldivlerin esas sıkıntısı şu arkadaşlar. Şimdi arkadaşla konuştuk biraz önce ben e, kendisine sordum. Antarktika'da ki buzlar eriyince sular biraz ısınınca tabii ne oluyor? Sular yükseliyor. Yükselince de buradaki adalara doğru yani su yükselince ne yapıyor? Buradaki kumu okyanusu doğru çekiyor. Kumu çekince de tabii dolayısıyla adalar eriyor. Eriyince suyun dibine doğru çekiliyor. E ne olacak? Yani belli bir zaman sonra şimdi diyor biz hani şey yapabiliriz diyor. İmkanları daha iyi hale getirebiliriz. Onun için uğraşıyoruz ama çok çaba gerekiyor. Yani sular sonuçta yükseldikten sonra Sonra muhakkak çünkü burası kumdan bir ada. Yani bakın mesela kumdan ada. Yani ne ot yetişiyor ne bir şey yetişiyor. Zaten bu ağaç maaşları da zoraki bir şekilde yetiştiriyorlar. Yani su yükseldikten sonra bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü alır o kumu olduğu gibi okyanusun dibine çeker. O yüzden de adalar yok olur. Ama hangi adaların yok olacağını zaten tahmin edebiliyoruz. Fakat önlem alsak bile yani birçok ada suyun dibine gidecek. Fakat belli bir zaman sonra önlem aldık alsam bile bir 100, 100 yıl sonra bir daha diğer adalar gidecek. Bir 100 yıl sonra diğer adalar gidecek. O yüzden de bizim nüfusumuz da çok değil zaten. 427 bin nüfusları var. Bu nüfus için de tabii ne yapmamız gerekiyor diyor. Bir yer bulmamız lazım. Çünkü sonuçta ileride nüfusumuz da artış gösterecek. Onun için de bizim de 
yaşama hakkımız var. Bizim de bir yere yurda ihtiyacımız var. O yüzden biz de yer satın almaya çalışıyoruz dedi. Evet arkadaşlar burası Mafuşi Adası. Mafuşi Gulhi'ye göre biraz daha imkanlar güzel. Şimdi burada Mafuşi'de oteller diyor bazen yetersiz geliyor. Oteller diyor çok kazanıyor aşırı kazanıyorlar. O kadar kazanıyorlar ki 12 ay boyunca sürekli hizmet veriyorlar. Bazen bazı otellerde yer bulmak mümkün olmuyor. Yer bulamayınca da insanlar kendi evlerini turistlere kiraya veriyorlar. Ve burada pansiyonlar da çok var. Pansiyon olarak da kullanılıyor. Mesela hani 8-9 kişi bir odada veya bir evde kalabiliyor. Çok da kazançlıymış. 2014'ten evvel diyor bizim diyor bir başkanımız vardı. Rahat etti. Dedi ki ya dedi bak ben eğer kazanırsam seçimi buradaki yerel adaları da turistlere açacağım. Turistler bu sayede buraya gelecekler. Yerel adalarda da turistik tesisler oluşacak, oteller oluşacak, restoranlar oluşacak ve bu sayede yerel halk para kazanacak. İşte bana oy verin. Bana oy verirseniz ben buradaki yerel adaları da kullanıma açacağım. Millet de tutmuş. Herkes oyunu ona vermiş. O kazanmış. Kazandıktan sonra da buradaki yerel adaları kullanıma açmış. Böyle turistik tesisler açılmaya başlanmış. İnsanlar iyi paralar kazanmaya başlamışlar. Ama yerel adalarda domuz eti yasak ve alkol de yasak olduğu için zengin turistlerin tercih ettiği yerler genellikle resortlar. Bu resortlara gidiyorlar. Orada istediği içkiyi, istediği alkolü de bulabiliyorlar. Oralarda sıkıntı yok. Ama bu yerel adalarda alkol e, serbest değil. Domuz eti serbest değil. Hatta Maldivlere geldiğiniz zaman çantanızda bir Buda heykeli varsa bile onu da sizden alıyorlar. Haberiniz olsun. Ee, bunu niye yapıyorlar? Çünkü buradaki halkı bir nevi koruma altına almak için. Yani buradaki halk gelen yabancı insanların kültürlerinin etkisinde kalmasınlar diye böyle bir şey, böyle bir uygulama yapmışlar ki <gülüyor> ileride genç nüfus gelen yabancılara uymasın diye böyle bir uygulamaları var. E bu da gerçekten hoş bir uygulama. Ama bazı adalarda hala turistler gidiyor. Fakat konaklanacak herhangi bir tesis yok. Mafushi güzel bir ada. Çok büyük bir ada değil. Ama güzel bir ada. Yüzülecek güzel yerleri var. Ben şahsen gelirsem Mafushi'de kalır mıyım? Şahsen ben Mafushi'de belki bir gece kalırım. Çok fazla kalamam. Evet işte akşamları olunca böyle sahil kenarları yalnızlaşıyor ama Male'ye bakan taraf biraz daha güzel, biraz daha turistler geçmekte kadar denize girebiliyorlar.